എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകത്ത് എവിടെയും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പറന്നു പഠിച്ചാൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ അതിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഹു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും എന്താണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ ചുമന്ന ബട്ടൺ ഞെക്കുക ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അപർത്തുക എന്നിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ അപ്ലോഡുകളെല്ലാം പുതിയ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് പല രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പല നിയമങ്ങളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങളുണ്ട് പല സഖ്യങ്ങളുണ്ട് ആ സഖ്യങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലും മാറി മറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഒരുമിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ലോകത്ത് ചില സംഘടനകളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അഥവാ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ചാർട്ടറിന്റെ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിൽ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസികൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകാരം രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും സാധ്യമായ വിധത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആരോഗ്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യം എന്ന വാക്കിന് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബല രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയോ ബലഹീനതകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയോ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ രോ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിനെ നിർവചിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ ക്ഷേമത്തെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഘടനയുടെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏജൻസി ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഹെൽത്ത് കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപപ്പെടുത്തി ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറുപത്തി ഒന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ എഗ്രി ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്തു അന്ന് ഒപ്പുവെച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിയമ സംഹിത അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിലവിൽ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും ഏപ്രിൽ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം അന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ രൂപീകരണ ദിനം ലോകാരോഗ്യ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയാണ് ഇവിടെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിലകൊള്ളുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ആറ് റീജിയനുകളായിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രാജ്യങ്ങളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിലവിലുള്ളത് ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് അംഗരാജ്യങ്ങളെയും പല റീജിയണലുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ റീജിയണിലും ആ പ്രദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുക ഇനി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ ഇതിനകത്തൊരു അംഗമാണോ ആണ് ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഗ്രി ചെയ്ത് അതിലെല്ലാവരും സൈൻ ചെയ്ത ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായിട്ടില്ല അപ്പോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ച് അതിൽ അംഗമാകുന്നത് ഇന്ത്യ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ
അംഗത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയോട് സഹകരിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ അംഗമാവാനായിട്ട് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതും വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് ആ പ്രൊവിഷൻസ് അംഗീകരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്തിനോ ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കോ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ അംഗമാകാനുള്ള അനുമതിയുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ നമ്മള് വോട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെമ്പർക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതിയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രോഗാരോഗ്യ സംഘടന പിന്തുടരുന്നത് ഒരു മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അംഗരാജ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആ ഒരു അംഗരാജ്യത്തിന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അസംബ്ലിയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലുള്ളത് ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്ര ഡെലിഗേറ്റുകൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ആ രാജ്യത്തിന് മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു മെമ്പർക്ക് ഒരു വോട്ട് എന്ന നിലയിൽ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാം ഇനി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ദ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി അഥവാ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും ഡെലിഗേറ്റ് ചേർന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഈ സമിതിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വർഷാവർഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തുകയും അതിനുവേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ജനറൽ ബോഡിയാണ് ഒരു രാജ്യം ഡെലിഗേറ്റ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധന ഇതാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വിടുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ഡെലിഗേറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാണ് അപ്പം ആ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഈ നിബന്ധന അനുസരിച്ച് ഡെലിഗേറ്റുകളെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെലിഗേറ്റുകൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവരിൽ ഒരാളെ ചീഫ് ഡെലിഗേറ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി സമ്മേളിക്കുന്നത് സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചും ആണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി ആണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് ആണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബോർഡായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റീജിയണൽ ഓഫീസസ് ആയിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ റീജിയണിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളെങ്കിലും വരത്തക്ക രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് വർഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് സമ്മേളിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണയായി ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിക്ക് മുൻപായിട്ട് ഒരു സിറ്റിംഗ് നടത്തുകയും ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയിൽ വേണ്ട അജണ്ട എന്താണ് എന്നും അതിൽ വെക്കേണ്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നടക്കുക ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹെൽത്ത് അസംബ്ലി തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ ഫോളോ അപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അതിന്റെ ഒരു ചെയർമാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷമാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സ്ഥിരം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് സംവിധാനമായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആണ് ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലും മറ്റു സാങ്കേതിക പരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിദഗ്ധർ അടങ്ങിയ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാനലാണ് ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ കുറിച്ച് ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഹെൽത്ത് അസംബ്ലിയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡിന്റെയും ഇനി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേക കമ്മീഷനുകളെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്മീഷനുകളുടെയും എക്സ് ഒഫീഷ്യോ സെക്രട്ടറി ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തലങ്ങളിലും ഈ അധികാരം മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡയറക്ടർ ജനറൽക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഇനി ലോകാരോഗ്
ഒന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾ ഈ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ അംഗമായ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത തുക ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റ് സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഡൊണേഷനുകൾ ലോകമാക സകലം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിന്റെ ധനസമാഹരണം നടത്തുക ഇനി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആരോഗ്യ സ്ഥിതി ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക ജനതയുടെ ആരോഗ്യം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെയും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെയും സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊജക്ടുകൾ തയ്യാറാക്കി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ അതുപോലെ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതിന് രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുക രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും എല്ലാം വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പകർച്ച വ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ആ രോഗത്തിനുള്ള വാക്സിൻ മറ്റൊരു രാജ്യത്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിനുള്ള വാക്സിനുകൾ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ എവിടെ ലഭ്യമാകും എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മറ്റു അംഗരാജ്യങ്ങൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുക ഒരു തുടങ്ങിയ ഇതെല്ലാമാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വ